通知厨房。大家好，我系通少，欢迎嚟到通知厨房。今日我会同大家分享用气炸锅整吉列猪扒，猪扒外皮松脆，肉嫩多汁。我仲喺猪扒中间摄多块芝士落去，令到个猪扒味道更加丰富。整吉列猪扒嘅话，我会建议大家用我画面上面呢一只嘅猪扒，喺加拿大买就会叫佢做 Santa Cut 嘅猪扒。买猪扒嘅时候，尽量揀啲猪扒喺肉入面带有雪花纹，佢食落去通常会比较松化一啲嘅。今次我就唔会用刀背将佢拍松，直接用刀仔或者用一支叉喺猪扒嘅前后两面密密麻麻咁吉落去。咁样一样有松肉嘅效果，而亦都唔会令到个猪扒扁身，方便我一阵间摄块芝士落去。如果盐块猪扒嘅脂肪太多，亦都可以用刀将多余嘅脂肪切走，但系唔好全部将佢切走晒，点都要留翻少少喺度，会比较好食啲。然后猪扒。我哋就加入指定份量嘅叶料落去，腌制佢大概十五分钟左右。画面左边嗰两块其实都系猪扒，不过佢哋系猪扒嘅头头尾尾嘅位置，食落去佢哋会比较淋一啲，不过煎出嚟个样就唔够右边嗰两块咁靓仔。之后我会将猪扒切开，然之后放芝士片入去。你唔中意咁麻烦，亦都可以唔做嘅。猪扒至少有两 cm 咁厚，先会容易切开。太厚嘅话，你又惊佢焗唔熟；太薄嘅话，又好容易会切到自己只手。用手掌将猪扒压实，然后用刀一刀一刀咁样，慢慢将猪扒解开，千祈唔好心急。想容易啲嘅话。亦可以將豬扒放入去冰格，雪佢大概三十到四十五分鐘，雪硬咗嘅豬扒唔會喐嚟喐去，切嘅時候就會容易好多。豬扒我哋切到大概八到九成深就夠噶啦，而兩邊唔好將佢完全切斷，唔好將佢完全切開變咗一大塊豬扒，最好將佢切到好似一個袋仔咁樣，然後就可以放一張嘅芝士片落去。如果你加埋火腿嘅话，就会变成系蓝带猪扒。无论系芝士定火腿，记得唔好俾佢突出去猪扒以外嘅地方。如果冚埋咗，佢突出嚟嘅话，就不妨用铰剪将佢收剪一下。啲芝士尽量要收喺啲肉嘅入面。猪扒处理好晒之后。就可以将佢放入去面粉堆入面，将每塊猪扒上好面粉，然后就放入去蛋浆入面，将猪扒沾满晒所有嘅蛋液。唔好学我用呢啲咁嘅钳，呢啲咁嘅钳会抹甩猪扒上面嘅面粉同蛋浆。最好系用竹签或者叉吉实块猪扒，最后就将猪扒放入去面包糠堆入面。好好用面包糠包实成块猪扒。如果谂住系用气炸锅嘅话，每一百克嘅面包糠都加入大概一汤匙嘅油捞匀先。咁样一阵间就唔需要再扫油啦。同埋呢个时候，记得要将个气炸锅用指定嘅温度预热佢五分钟。猪扒包好面包糠之后。就可以放入去气炸锅嘅炸篮入面，记得唔好将佢哋叠埋一齐啊！然后用指定嘅温度将第一面焗好先。唔想用气炸锅嘅话，你亦都可以改用油炸或者用焗炉去焗。详细嘅做法就留意翻我文字嘅食谱。焗好第一面之后，就将猪扒。轻轻手咁样反转佢，然后再用指定嘅温度同时间，将第二面都焗好佢。猪扒依家气炸好啦
你哋可以見到用非常少嘅油都可以炸到佢非常之金黃靚仔。呢、这個時候千祈唔好切開佢住，俾佢休息大概五分鐘。如果唔係一切開嘅話，佢嘅肉汁就會流失曬，亦會整到個脆皮濕曬淋曬㗎。最好其實係將豬扒放喺啲有窿嘅鋼架上面。令到四周圍嘅空氣可以流通，咁樣豬扒散發出嚟嘅熱氣就唔會整淋過脆皮啦。吉列豬扒當然最好就係點佢嘅吉列豬扒醬啦。如果你買唔到嘅話，可以自己整嘅，用指定嘅份量將結汁同埋茄汁撈勻，加少少檸檬汁落去，然後就要試一試味啦。如果你覺得係太酸嘅話，就不妨加翻少少糖落去，中和一下。吉列猪排休息咗五分钟之后，就可以切件享用。配埋啲椰菜嘅沙律、面豉汤同白饭，同喺日本嘅吉列猪排专门店叫咗个日式吉列猪排套餐一样咁吸引。再加埋啲芝士，真係非常之邪惡又野味。我就食返嚿先啦，你哋就記得執齊材料，快啲整嚟試下啦。而家等我哋睇下呢個食譜嘅一啲重點同埋小貼士。而呢個食譜所需要嘅材料份量，都可以去我文字食譜嗰度重温一次。喺呢条短片嘅 info 嗰度，就会有呢一个食谱嘅连结提供俾你。喺食谱入面就有更多食材嘅资料。如果大家中意我嘅短片，希望咧你会俾个 like 同埋 share 俾你身边嘅朋友，仲要订阅我嘅频道支持下我。订阅完之后，记得要揿埋隔篱个钟仔，咁样你先会收到我最新嘅通知噶。我哋下次再见啦，拜拜。